Okay mambo vipi watu wote mnanifuatilia katika channel hii ya Rich Star jina langu ni Richard au wengine wanavyoniita Rich Star na leo nimekuwa na sana na kuwatangazia kwamba tunaendelea na sehemu ya pili ya tutujo yetu ni gisigana na unaweza kutumia uh, FL Studio kutengeneza biti ya kwa ajili ya gospel na maanisha nyimbo za dini hasa kwa Wakristo ni biti fulani hivi ambayo kwa mtu akiimbia gospel kinatoka kitu fulani hivi amazing kwa hiyo ushauri wangu kabla hujaanza kuangalia video hii kama ndo mara yako ya kwanza unaiona video hii soma maelezo ya viliopo chini ya video uweze kuangalia kwanza sehemu ya kwanza kwa sababu usipoangalia sehemu ya kwanza basi uwezi kuelewa ni nini ambacho nakizungumzia kwa hiyo kama kuangalia sehemu ya kwanza angalia kwanza sehemu ya kwanza video nilisha iposti kwa wale ambao walishaiangalia video hii naomba tuendelee na sehemu ya pili na kitu kingine naomba msikae watu wanne watatu wote mnaangalia video moja kila mtu angalie kivya kivya ili subscribe na nini views zipande na watu waweze kusubscribe Anyway, tuendelee nisongee sana. Kwa hiyo wiki iliyopita nilionyesha karibia beat tulipiga karibia nusu. Tulipiga vitu vingi sana karibia nusu ya vitu ambavyo vinahitajika. Kwa hiyo leo katika video hii ambayo ni sehemu ya pili nitaonyesha baadhi ya vitu ambavyo nitaanza kuvipiga. Uh, Mwana huu vingine ilisha vipiga tayari nitakuonyesha kwamba hiki nilikipigaje nitaelezea kidogo. Sitazama sana ndani kwa sababu tayari ni vitu ambavyo nilisha vielezea katika video ya ya mwanzo. Kwa hiyo kama nilivyosema nitaonyesha baadhi ya vitu humu na video kama tutapata muda basi nitaonyesha na jinsi gani ambavyo unaweza kufanyia beat mixing na kuitoa. Kama muda hautatosha ene basi tutaomba tena tupate nafasi tukutane tena katika sehemu ya tatu na video hii nimeifanya uendefu ili watu wazidi kuelewa zaidi kwa sababu staki ili mradi video ili mradi tuiwepo iwe iwe tu aieleweki iwe faster kwao nimeamua niigawe hivi ili kila mtu apate wigo mpana wa kujifunza so baada ya kutoa maneno hayo ya utangulizi uh, kitu cha kwanza kabisa ambacho nilikipiga kingine ambacho kilifuata baada ya kupiga vile vinanda ni bezi ambayo bezi hii nilipiga hivi Mwana. Hata ukiweka metronome. Kwa sababu sasa mtu anaweza akajiuliza kwa nini nimepiga hivi? Nitaka nimepiga hivi kwa sababu nataka bezi yangu iwe kama inaimba. Na bezi siku zote tunavyopiga katika FL Studio hatucholi choli sana ikapanda ikashuka kwa sababu bezi ini, inakuwa inapiga ina, ina, ina katika pitch ya chini na inakuwa inabembeleza na kutokana na nyimbo yetu ina kidogo inaenda slow kwao tutahakikisha bezi yetu haitapanda na kushuka sana kumchanganya mwimbaji kwao unaweza ukaona hapa line ya kwanza sehemu ya kwanza kabisa nimepiga bezi yote katika line moja afu kienda huku kodi ya pili nimepiga tu hapa na kodi, kodi ya tatu nimepiga tu katika line moja sikupanga sikupanga kwenda juu chini juu chini juu chini. Kwa hata ukija kwenye 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 playlist huku the way itakavyokuwa inasikika itakuwa inasikika hivi. Waje niweke pate kusikia. Kwa sababu napenda kuongea na mifano. Kwa hiyo <coughs> kontaka hapa labda hivi nitawasha base peke yake nitapiga na hicho nitapiga na string itakuwa hivi. Mwana <coughs> vitu kama hivyo. Kwa hata nikiweka na kick hapa itakuwa inaenda hivi. Ya, yeah, hivyo simple. Kwa ushauri wangu unavyopiga bezi, usipige bezi ukaichafua sana, ukapanda juu sana, ukashuka chini sana katika nyimbo zote zenye slow, yani na maanisha nyimbo zinazoanza katika tempo ya 80 mpaka tempo ya 105. Bezi yako ipige kistaarabu iwe inaimba. Sasa ukiachana na hivyo, ukija ukaangalia tena katika bezi ya 
ya ya chorusi na siku zote unapopiga nyimbo hakikisha sehemu ya verse unakuwa na bezi inapiga kivi yake inalia kistaili yake ukija katika nani katika chorus unapiga bezi inalia kwa staili yake na ukija katika intro unapiga bezi inalia kwa staili yake sasa ukija ukiangalia hapa katika hii ni bezi unavyoiona hii ni bezi katika sehemu ya chorus kwa nini nimeipiga hivi kwa sababu siku zote sehemu ya chorus ndio sehemu ambayo mziki unachangamka mziki una unafunguka. Kwa hiyo nikapanga juu na chini juu na chini kuinyanyua biti. Yaani inamaanisha biti kuichangamsha kwa sababu kwenye verse najaribu kuashumu kwamba mtu anaimba taratibu, anaimba ana, ana kama anaabudu, kama anasifu, anasifu kwa kwa hisia. Kwa hiyo ikifika katika sehemu ya chorus ina maana biti inabidi nyanyuke haipo ipande. Kwa hiyo inavyopanda ina maana na bezi nayo hutakii tena kuipiga katika line moja moja vile itakuwa bado inaendelea na poa. Kwa hiyo nilichofanya bezi nimekuja kuipiga na piga unaweza ukaona juu chini juu chini juu chini juu chini juu chini kwa maana gani biti inapanda na kushuka inapanda na kushuka bezi yake ili ilete kuchangamsha zaidi kwa hiyo ukija kusikiliza hapa nikapiga hivi <coughs> umeona kama hivyo kwa tukija katika sehemu ya ya yeah, chorus nadhani ni hapa ambapo <coughs> bezi yetu itakuwa inalia hivyo na kitu kingine kwa tuisikie <coughs> lakini sasa kwa nini bezi kwa nini bezi imekuwa ndefu bezi nime nimedabo nimechukua kipande hiki cha kwanza nikakipiga nilipomaliza kukipiga nika kikopi hiki kwa kufanya hivi nilivyokiweka hivi umeona kikaa sawa lakini kilivyokuwa sawa nikataka hapa mwanzo nikakatakata nilivyokatakata nika viarrange vingine simple kama vile kwao nilichofanya nimeiba sehemu ya hapa nimeiba nimekuja kuiweka kwa hapa lakini changes niloifanya ni kwamba hapa hii ya mwanzo na hii nimeweka ibadilike kwao najaribu kuongeza ladha katika biti na ndivyo inavyotakiwa producer ufanye au mtu anayejifunza producer biti lazima iwe inabadilika badilika haitakiwe flat mwanzo mwisho kwa kama unavyosikia hapo kama hivyo sasa. Hicho ni upande wa bezi umeona. <coughs> Hapo nimemaliza. Sasa tunakuja kuna kitu kingine ambacho nilikipiga kinaitwa blas. Blas ni nini? Blas ni matarumbeta. Nyimbo ya gospel inapendeza sana ukiweka matarumbeta. Kwa hiyo na mimi nikaona sina budi kuyatumia. Na matarumbeta nimeyapiga nimeyapiga kwa staili hii. Ngoja niusikilize afu nitoe maelezo. Okay, kwa nini nimeyapiga hivi? Siku zote tarumbeta mtu ane yani katika vyombo vya mziki bezi na ustyle ya upigaji wake, piano na ustyle ya upigaji wake, string na ustyle ya upigaji. Kwa blasi siku zote kwa sababu ujue mtarumbeta ni ni, ni ni kitu ambacho mtu anapuliza, kwa anatumia nguvu nyingi mdomo. Kwa blasi mtu hawezi ku yani tarumbeta hawezi kulipuliza tu moja kwa moja muda wote. Lazima atafanyaje? Ataishiwa pumzi atajikuta anatoka kwenye ki au mdomo utauma utavimba. Kwa hiyo blasi fomu yake inavyopigwa inakuwa ina sehemu inavuta, sehemu inadonywa donywa. Kwa hiyo inagusa na donywa donywa. Kwa hiyo hata mimi nilivyokuwa napiga hii blasi nikajaribu kuvuta hisia. Let's say sasa ndo mimi ningekuwa nalipiga lile blasi la live. Nisingeweza kulipiga moja kwa moja labda kama kama string kama nini. Kwa hiyo linadonywa donywa ina maana anapiga anapumzika. Mpigaji anapiga anapumzika. Sasa process kama hizo katika Flow Studios inaitwa humanization yani unajaribu kuchukua asili ya mwanadamu anavyopiga vyombo unaenda kuviweka kwenye fuero kama vilivyo 
kwa hiyo ndio maana tai blast nimepiga na donywa donywa kama hivi yani hapa mazo akapumzika akapumzika hapo amevuta kadonyoa 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 kwa hiyo ina maana ukienda sasa kwenye <coughs> kwenye beat yetu kitu kitakuwa kinaenda kama hivi labda niweke hapa <coughs> kwa inaenda huo ndo upigaji wa blast aka matalumbeta katika FL studio so unapopiga kitu chako jaribu kuweka uhalisia mwanadamu wa hicho chombo na kipigaji nadhani hapo tumeeleweka na <coughs> katika kupiga hivi na mara nyingi sana huaga na na na, 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 na jaribu kufikiria ni sauti kwamba ina inataka kisound hivi kwa ni vitu ambavyo mwenye kichoni mwako inabidi ufikirie kwamba nataka kilie hivi kilie hivi basi hivyo <coughs> na nimeweka dabo hivi kwa nini nimeweka dabo juu chini juu na chini juu na chini narudia tena pale pale mpiga blast yani mpiga matalumbeta waangalie wanashikaga batting wanashikaga vile vi, vichuma vile vingapi vingapi most of them wanashika vichuma viwili au vitatu lakini mara nyingi vichuma viwili anatumia vidole viwili tena mara nyingi anatumia vidole vi, 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 kwa sababu wanaopiga blast wanatumia vidole vinne ambavyo vinakuwa Nadhani mko na kushoto au kulia inategemea lakini wanavyovipiga vile wanapiga vile viwili anaruka mbili mbili muda wote kwa hiyo ni advantage kwa hiyo unajifunza production sometimes jaribu kuangalia ndio maana nasema ili uwe producer mzuri lazima usikilize mziki ya watu wanavyopiga lazima uwe unaangalia live band watu wanapigaje lazima pia uwe na um, at least sehemu wanapiga live band sehemu wanafanya live concert unaenda we rafiki zako jaribu kuwa wale watu ambao wanapiga vyombo kanao karibu angalia wanapigaje muulize maswali labda wanavyopiga bezi unamuuliza kwa nini au unamuuliza kwa nini gitara bezi na nyuzi nne na kwa nini gitara kawaida na nyuzi sita ni maswali ya kumuuliza ambayo atakufanya kija kwenye flow studio na kuwa uko vizuri kwa hiyo ndio blast na level kama hivyo. <coughs> Ene tutoke kwenye blasi. Sasa nitaenda kwenye sehemu nyingine ambayo ni filimbi hii ya mwanzo inaenda hii. Ya nifungue. Au nizungumzie intro kwa ujuma. Intro nataka ni, ni, niliamua nikasema kwamba inabidi iwe bit flani hivi na ina, inaburudisha na inahuzunisha na inafurahisha mm, unatamani kusikia. Kwao nikapiga kitu kilaini kama hiki. One. hiyo ni Nexus Nexus ukienda kwenye <coughs> ukienda kwenye classical na kwenye Rain Forest Fruits hivyo unaweza ukawa producer mzuri ukapiga Forest Studio vizuri lakini ukitumia plugin ambazo ni mbaya sikufichi utatengeneza mziki mbaya kwa hakikisha una plugin nzuri unapiga vizuri una balance vizuri unatengeneza mziki mzuri na ndio maana nikasema kabisa hizi plugin bahati mbaya hizi plugin nyingi watu tulizi download miaka ya nyuma tulinunua miaka ya nyuma kwa hata hizo website pia zipo kwa ushauri mtu kama anataka plugin anachangia bando tu bando si siwezi kuku kwa sababu najua watu wengi mnajifunza ni underground siwezi kusema mtu alipe labda let's say dola 30 dola 50 dola 20 unachangia tu la bando kidogo kwa sababu hivi vitu lazima ni vyupload mtandaoni ambayo itani cost mi megabytes. Kwa hiyo vitu kama hivyo tuendelee. Hiyo ni Lane Forest Fruits ambayo inapatikana katika Nexus category ya classical. Kwa hiyo ina sound hivi. Umeona hivyo nilipiga hivyo <coughs> ambapo ukija katika nimepiga hivyo phase ya kwanza, phase ya pili nikapiga hivi
kwa hiyo inatengeneza mziki fulani vya ambao kwamba unapanda na kushuka <coughs> kwa hiyo tukienda kwenye tukienda kwenye kwenye playlist yetu utasikia fezi ya kwanza inalia hivi katoka hapo nikaenda fezi ya pili ambayo inalia hivi ya yeah, kama hivyo it's very simple cha msingi ni wewe tu kupiga kodi kisha piga kodi unavoendelea kupiga vyombo unatengeneza melody kichwani mwako ukishatengeneza ile melody kichwani unaenda kuitumbukiza kwenye pro studio Hivi ni vitu ambavyo sio kwamba ni uchawi, sio kwamba ni miujiza, sio kwamba ni nini, ni vitu tu ambavyo mwanadamu wa kawaida anaweza kufikiria kama mimi nilivyofikiria. Basi hata wewe unaweza ukafikiria na ukaweka ukatengeneza kitu amazing zaidi yangu. Ila mimi nakupa tricks and tips tu kwamba ufanye hivi, ufanye hivi. Hivyo. <coughs> kitu kingine labda mtu anaweza akajiuliza, kuna ngoma zinalia hapa. Hizi ngoma zinaitwa roll. Ya, yeah. wapiga drum wote watakuwa wanaelewa roll maana yake nini? Roll inakuwa inapokea beat au inapokea kibwa kisehemu cha beat kufunga au kufungua. Kwa hiyo inampa attention muimbaji kwamba sasa anaposikia roll anajua, "Oh, kuna kitu kinakuja ni nini? Ni chorus au ni verse au ni bridge au beat inaisha." Na hivi vitu vinavyopiga huwezi kupiga piga tu ovyo ovyo. Labda kwa mfano tuachane na hiyo. Tuseme labda let's say nionyeshe labda ina nyingine ya upigaji let's say hii ni zime kwa one time afu niweke hivi kwa sababu nataka level ya mwisho kwa nitaenda labda labda pate ni 20 nitaenda nitakuwa nita naisikiza beat yangu kwa makini afu nitajua nipigaje na hii ipo kwenye kitu kinaitwa canvas hyper canvas nikaenda kwenye standard set ambayo ni drum set standard set ni drum set hizo na hii inapatikana kwenye nani kwenye oh, hyper canvas ya ini hii na hii kama una una edlo na nile inaitwa cake walk nao inafanya kazi hiyo kwa hiyo unaweza ukatumia cake walk au unaweza ukatumia hii canvas zote zina zina, zina sample zile zile kwa hiyo nilichofanya Unaweza ngapiga? Umeona unaweza ngapiga? Kama hivi. Unaweza kaeka metronome. Sogeza hii Mwona Kama hivyo, it's okay Unezo kacha tuata hivyo Yani kuhu ni wei tu mwenye Unamua upigeje umeona kama hivyo naweza nkaiweka hapo hivyo umeona nikaja labda hapa nikaweka tena ki drum ile nikaenda pattern ya 22 nikaeka nikaenda kwenye hapa canvas yangu nikaivizia umeona ah 
אהבה באהבה. נקרא פה, נקרא סוגזה אופסט כדוגו. kama hivyo <coughs> kwao itaanza hivi bit yetu itaenda hapo ikifika hapa kitu kingine ambacho nilikipiga katika biti hii ni hii piano piano ambayo inaenda formula ni zile zile angalia wapiga piano wanapigaje labda trick simple trick ambayo labda nikupe ambayo itakusaidia fanya hivi naenda kwenye labda hiyo string yako inaenda hivi nenda ikopi ukisha ikopi nenda pattern ya mwisho ambayo haina kitu alafu nenda insert alafu nenda sampler ukienda sampler paste hapa hiyo kwa hiyo itakuwa inaenda hivi hailii kitu kwa sababu ni sampler ambayo iko empty kwa hiyo ukishafungua hivi utaona hizi ghost channel zimeka kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwako kwa hiyo utaanza uta utapiga tu Unaeka moja moja tu isiwe na haraka. Kama hivi. Unaweza kuweka tu hata hivi. Kaeka kama hivi. lakini kila mtu ana style ya upigaji wake. Unaweza hata ukaweka mwana ukaega
Kwa hiyo inakuwa very easy very simple. Kwa let's say tuweke hapa mwanzo afu tuisikie na iliaje. Utaona. Ya yeah, kama hivyo kwa hiyo hii nimekuonyesha tu trick hiyo unaweza kupiga lakini hiki kidude kwangu mimi kibaya na kitoa ya yeah, ila kwako hiki kitakuwa kizuri au ngoja niki ngoja niki nikitoe tu huku akitaki nani kitanaribia bit yangu kwa hizo ni trick tu ndogo ndogo za kupiga na kitu kingine kwenye chorus kwenye chorus na kama nilivyosema nilibadilisha hivyo niliweka bezi naenda vile kuna kitu sasa nilikipiga hapa ambako ni hii i say i say i say i say jamani 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 nexa zina mziki mzuri yani kama wewe una nexa da pole sana una miss vitu vingi sana ene <coughs> e, e, hiki ni kifilimbi kile nilikopi ile style ya kifilimbi ambako kinalia hivi ene nikakikopi style yake nilipopiga nikaja kupesti huko kwenye style kwenye kinanda cha aina nyingine kwa maanisha kwamba ni chorus ya hivyo kwa ikaenda Ene, kitu kingine ambacho labda sikukionyesha ni hizi blasi. Kama nilivyosema awali, blasi azipigiagi moja kwa moja kwa sababu mtu kupuliza kitu moja kwa moja kwa muda mrefu hawezi. Atavimba mashavu, ataumwa mashavu, ataumwa shingo. Kwa ana doko adokoa ndio upigaji wa matarumbeta. Kwa hata matarumbeta ya kwenye chorus nayo nimeonyesha kwamba anapiga kwa doko adokoa. Kwa hiyo nika na mimi nikapiga kama binadamu wanavyopiga akiwa live. Yaani kwa maana anapiga anapumzika, anapiga anapumzika. Yaani ana, anapiga anavuta upumzi, anapiga anavuta pumzi. kama hivyo yani vyote ni hisia ni hisia sio kwamba ni uchawi sio kwamba ni miujiza vyote ni hisia let's say ningeonyesha kitu hapo kwamba mziki ni hisia naweza nikachukua nikakopi hii nikaiweka hapa nikaenda
mziki ni hisia, vuta hisia, piga hisia, watu wasikilize hisia zako zinawezaje kutengeneza mziki wa hisia. Mwana ni mziki Mziki ni isia Kwa uneza nkapigi hata hili Mwana nkaja Ya, mziki ni isia, nimejaibu kukuonyesha tu style to fault fault ambazo nezo ukapigia Ya, ukatengeneza kitu kizuri Cha msingi ni kuzingatia hisia nzuri, kutengeneza mziki mzuri <coughs> Hivyo ndo jisi, lakini Mene, wala ni kitoe tu, chikitani alibia mziki wangu Wewe unayetaka kukieka, utakieka <coughs> Ya, yeah, okay guys, nashukuru sana kwa kuangalia tutulio ya leo Kama nimesao kitu, utanisamea, lakini nimejaribu kuliviu vitu ni vipigia piga Japo kwa kutoka na mda hautoshi, imenibidi ni bazi ya vitu nitavizungumzia katika tutulio ijayo So, nakuomba sana kumbua kusubscribe, kushare video na kulike pia comment zenu ni muhimu comment kitu chochote swali lolote ushauri wote mimi nitaufanyia kazi bila upendeleo bila kujidai kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kusaidia watu napenda kufanya vitu kwa ajili ya kunufaisha watu wengi zaidi so next time tutane hapa hapa katika channel ya Rich Star kumbuka kusubscribe na sisitize sana kwa sababu usipo subscribe niki post video uweze kupata notification kwamba nimepost mzigo mpya so see you soon